Ahora verás tú, ¿no? ¡Oh, my God! Een hele goede morgen en welkom bij de eerste Spanje vlog. Hoe speciaal is dit? Ik ga voor het eerst gewoon dagvloggen vanuit Spanje. Echt uh, heel tof. Ik heb er zin in, jongens. Um, ik weet niet of je het kan zien, maar ik heb nog steeds mijn make-up van gisteren op. Uh, heel slecht natuurlijk. Had ik er eigenlijk gisteravond af moeten halen. Maar we kwamen pas om drie uur s'nachts in Boegalanza aan. Dus ik ben gewoon direct mijn bed ingedoken. En uh, nou ja, hier ben ik. Ik ga het er zo lekker afhalen en dan me opnieuw opmaken. Ik zit in de tussentijd al even te werken op de computer... Ik zit ook echt gewoon op bed. Um, maar voor degenen die het niet weten, ik ben hier dus in Boegalanse. En Boegalanse is het dorp van zijn ouders, of van Antonio eigenlijk. En we slapen nu in het huis van zijn ouders totdat we zelf een plekje hebben. Dus dat. En ik ga even beginnen met een low calorie bar. Oh, ik heb zo'n honger. En dan, ja... Uh, yeah. Maar goed, het is nu al echt super warm. Ik heb een lange broek aan zoals je ziet. Maar ik voel gewoon dat het binnen best wel warm is. Dus ik gok dat het vandaag zo'n 30 graden wordt hier in Cordoba. Moet ik wel even bij vermelden dat Cordoba echt bekend staat als de heetste stad uit Spanje. Dus ja, we zitten in april en dan is dat gewoon echt al goed te merken. Wat we verder gaan doen vandaag weet ik nog niet. Misschien dat we naar de politie gaan, want ik moet nog steeds aangifte doen voor die oplichting. En dat moest dus in Spanje gebeuren. Dus wellicht dat we daar vandaag aan toe komen. En zo niet, dan doen we dat morgen. Er was ook weer een pakketje binnengekomen van, even kijken of je scherp stelt, van Maybelline. En even kijken, omdat ik natuurlijk bij de Maybelline squad zit, krijg ik zo nu en dan wat. Maar volgens mij waren dat hele fijne producten. Even kijken, ik had al een fotootje doorgestuurd gekregen van Irene. Zo. Jesus, it's look. Oh ja, dat is deze mascara. Oh, die is super fijn. Oh, deze heb ik al. Dit is voor jou wenkbrauwen. Die is ook super chill. Wat ik wel fijn vind aan deze is dat het echt in één keer heel heftig is. Dus je kan niet een beetje zoals met een potloodje voorzichtig aanbrengen. En drie lippenstiftjes. Oh, deze zijn heel mooi. Zo, make-up eraf gehaald inmiddels. Het gaat trouwens echt super goed nog steeds qua pukkels. Ik merk wel dat ik nu hier er eentje heb en hier. En dat komt volgens mij omdat ik de laatste tijd gewoon weer wat meer eiwit heb gegeten. En heel veel eiwitrepen. En dan zie ik dat direct terug uit mijn huid. Maar voor de rest gaat het echt top. Ik mag niet klagen. Hola! Mira, quien ha vuelto! Qué guapa! Zijn moeder komt al gelijk met allemaal typische koekjes uit Boegeland. En dit zijn dus ook koekjes. Het lijken net een soort drolletjes. Ik ben heel benieuwd. Kijk nou wat leuk! Ah, oh, eso sí, pollo. Esto es un típico. Sí, me encantan. Y esto, Klaus, son rojos de San Antonio. Madre mía, contado con bravo. Típico del pueblo. Y ya te digo, mira. Ya no, veo que quieren ponerme gorda otra vez. Mira, esto está de muerte, dame. Uh, qué rico. Está de muerte. Uh -huh. Zijn moeder zorgt er altijd voor dat we genoeg op ons bord hebben liggen. Dit is een soort mix en dat is super lekker en een heel gezond van boontjes en tonijn en ei. En het is uh, typisch ook weer uit Andalusië. En heel lekker. Dus dat gaan we nu opeten. Maar ik denk echt dat ik dit niet op krijg. Ik heb met een eiwitreep op. Moet je zien met een grote berg. Oh. Dit is ook nog een diep bord hè. Dus dan heb je een beetje een idee. Zo, ik heb zoals je ziet mijn sportkleding aangetrokken en... Helaas is het niet uh, om te gaan sporten, Tegen, in tegendeel. Ik uh, zit lekker even te genieten van het zonnetje van Boegerlandse. Ik heb in mijn video geëdit, alles staat al klaar, mails beantwoord. Het is nu inmiddels, even kijken, 4 uur. En we hebben al gegeten, dus uh, nu even lekker uitbuiken. En het voelt gewoon echt zo fijn. In het zonnetje is het echt denk ik gewoon al dik 30 graden. Ik heb het nu ook echt bloedheet. En ik heb me nu even nog niet ingesmeerd. Maar een half uurtje kan geen kaat. Maar daarna moet ik me ook echt alweer gaan inspelen. Oh, dit is echt het fijne leven jongens. Ik heb zoals je ziet een petje op. En dat doe ik echt heel bewust. Want ze zeggen altijd de beste anti rimpelcreme is zonnebrand. Of inderdaad gewoon helemaal met je gezicht uit de zon blijven. Mijn moeder die herhaalt dat altijd duizend keer. En die zegt altijd hoe belangrijk het is om zeg maar je gezicht goed te beschermen. Om je helemaal sowieso goed te beschermen. Maar vooral je gezicht om gewoon op latere leeftijd veel rimpels te voorkomen. En ik heb nu nog niet echt rimpels. Misschien hier en daar van het lachen een beetje. Een beetje kraaipootjes hier. Maar uh, ja, straks krijg ik wel die leeftijd waarop dat dan toch uh, ineens komt. Dus ik probeer dat zoveel mogelijk te vermijden. Oeh, daar komt al iets lekkers aan. Kees is zo amore. Pami. Oeh, wat toch graag als hasse? Nee, nee. Ik ben hier, zie je nog? Ik ben hier, ik ben hier. Ik ben hier, ik ben hier. Ik ben
Nou jongens, impressive hè? Hoe sterk die mieren zijn. Ze zijn hier ook zo groot in Spanje. Ze sjouwen gewoon een hele wesp met zich mee. Kijk nou, ze duwen hem zo dat hol in. Ze zijn ook zo groot die mieren in Spanje. Goh. Zo, daar ben ik weer. Inmiddels helemaal gedoucht en lekker opgemaakt. Ik hoop namelijk stiekem. <laughs> ik hoop namelijk stiekem dat we die stukje beter uitgaan. Volgens mij wel. Al loopt Tony nog gewoon in zijn uh, zwembroek, maar goed. <laughs> het is nu 7 uur en het is nu koffietijd. Eigenlijk een hele gekke tijd, want we moeten dus vanavond nog avond eten. Maar rond 5 à 7 uur is het zeg maar tijd voor merienda. En dan neem je een koffie en wat zoets. Dus dat ga ik nu doen. En we hebben keuze uit echt heel veel lekkere zoetigheden. Dit is dus iets typisch van hier. Dat heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Nog lovito. Petinho. Petinho zie je me? Oké. Dit is me la hecho mi cuña Mari que tan tan buenísimo. Ah, dit is dus homemade. Mmm. Mm. Tan buenísimo. Qué bueno. Y esto es tan buenísimo también. Sí? Oh, a mí me encanta. Me encanta ti también te gusta todo lo dulce como yo. Ga nu deze proberen. Como un poco como de de structura de un polvorón. Nou, dan snap je dus dat ik hier gewoon moddervet word. Want ik kan het niet afstaan. Dat is gewoon heel slecht van manier als je het afstaat. In Nederland haal je dan gewoon een doosje, hè? Maar dit ze halen hier gewoon in één keer vijf dozen met allemaal koekjes. Oh. Nou, dat is ook weer typisch Spaans. Keiharde muziek. Maar het is inmiddels half negen en we zijn eindelijk huis het weer uit. Tony heeft zich ook een beetje opgemaakt. Nou, maar niet te hard. En klaargemaakt. En nu gaan we eindelijk even op stap. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dat is mijn haar trouwens wil. Ik heb dus de hele dag mijn haar nog niet gedaan. Dan ben ik de enige die gewoon soms zijn haar helemaal niet doet. Zo, we zijn even snel naar huis gegaan. Want het begint toch wel een beetje fris te worden. Dus ik heb hier een jasje gepakt. Dit is mijn trutjasje. Die vind ik nog steeds zo leuk. En dan gaan we nu dus naar Cordoba Centrum. Zin in. Ik heb Cordoba zo gemist. Oh, Spanje is zo mooi. Heb ik deze omgeving gemist? Echt. En daar komt het achter de berg. Oh, de zon erbij. We zijn in Cordoba aangekomen hoor. Wat we als allereerste gaan doen is natuurlijk even frozen yoghurt halen. Dus dat gaan we doen. Dat is echt mijn. To do in één voor de baan. Altijd als ik hier ben, haal ik als eerste een frozen yoghurt. Dat hoort er wel bij. Lekker frozen yoghurt met fruit. Ze hadden geen andere smaak, dus ik heb gewoon naturel met banaan en kiwi en mango. Yum. We zitten inmiddels alweer in de auto. We hebben even een rondje gelopen, lekker ijsje genomen. Dan gaan we alweer terug naar Boerenlandse. Het is. Half elf, dus dat betekent etenstijd. Ik heb ook best wel veel trek. Al moet ik zeggen, na anderhalf maand in Nederland is het wel echt weer wennen aan dit ritme. Hoor. Super raar om zo laat te eten en zo laat te lunchen. Maar goed, alles wendt. Komt ook wel weer goed. Het was een beetje een gek dagje sowieso. Zijn deze dagen in Boegalanse niet heel spannend. Want ik kan hier zelf nooit zoveel ondernemen. Ik moet echt alles met Tony doen omdat ik hier gewoon de weg niet ken. En alles buiten het dorp, daar moet je gewoon echt heen met de auto die ik niet heb. Maar ik hoop zo erg dat we snel een appartementje of iets vinden. En dat dat gewoon helemaal goed komt. Ik moet zeggen, dat vind ik echt wel vervelend hoor. Maar goed, het komt allemaal goed. We zijn al in de straat. Een van de redenen dat ik zo van Spanje hou... Vers gesneden ham. Oh, zo lekker. Het is hier dus de normaalste zaak van de wereld om gewoon zo een ham thuis te hebben staan. En daar wordt dan... Oeh, dat ziet er wel heel vies uit. Oh, wil je zo. Oh, nou, ik heb maar zo stil mijn dood. Ik wil er dan een veel voor Ik heb alleen al een goede ham. Nou, in die end eet ik gewoon iets super gezonds vanavond. Ik heb twee meergrane broodjes met... Cottage cheese, zoals hier zit, dat noemen ze hier queso fresco. Um, Kalkoenfilet en sla en een beetje peper en zout erop. Prima als het mij vraagt. En dan waarschijnlijk eten we na afloop nog wat fruit. Oké, okay, een favoriet gerecht van zijn moeder is dus iets heel geks. En dat ga ik even voor jullie filmen. Want wat ze altijd doet is het volgende. Hier ligt dus een hele hond brood, zoals je ziet. En wat ze doet is een beetje van het middelste eruit halen. En dan doet ze er iets in. Laat het even zien. Er gaat een flinke schep, een soort, dat heet kolakau. En dat is zeg maar waar ze chocomel van maken. Een soort van Nesquik. Gaat erin. En die andere ook. 
¡Madre mía, qué raro! ¡Ay, qué asco! Dit is toch gek, jongens? Ze hebben nu zo'n soort zoete cacaopoeder. Dat is zeg maar dit. Misschien kennen jullie dat wel uit Spanje. En een flinke scheut. Oh, en dan gaat die er ook weer in. Oh, madre mia. Oh, dat werd echt goed. Oh my god. Is dat maar raro? Pero lo vas a calentar o algo? Qué va, qué va. No? No puede. Oh, hay más. Este es mi. Ahora está en su punto. Mi peor pesadilla. Ahora está en su punto. Mira, ve. Oh, ah. Todo con la cava ahí. Oh my god. Dat is dus gewoon een enorme hond brood. Helemaal vol met olijfolie. <laughs> Esto no es normal. Pero espera, ¿esto solo lo hacen en esta casa o en Andalucía? Porque me parece que no. Dit is dan je, het, het idee is, het bestaat dus gewoon echt. En je kan erin doen wat je wilt. Dus uh, zijn vader eet het alleen met olijfolie. En dan ziet het er zo uit. Maar dat is toch verschrikkelijk, jongens. En typisch Spaans is dus ook om altijd, maakt niet uit wat je eet. Kijk, Tony eet bijvoorbeeld pizza. Om dan kaasjes en chorizo en zo en ham ernaast te hebben staan. Zo grappig, zulke andere gewoontes. En iedereen eet ook weer wat anders. Ik zit hier dus met mijn broodje. Maar ja, hoe grappig is dat?